入れたんですよあの<笑>最後までおはようございますありがとうございますおはようございますありがとうございます来てくださって朝が早いあ,ありがとうございます<笑>早いとか言ってありがとうございますどうぞアイドルの夜明けです夜明けですおはようございます何時からとか書いた方がいいとかあ,あ,あ,あ今日はなんか久しぶりですこんな5時4時に起きるのそうだよ朝配信で何時に起きたの今日は4時50分だからもう10分前ぐらいに起きました4時から起きてましたありがとうございますうわーすごい、えー、緊張に見てますあお疲れ様です久しぶりに3時間配信でして疲れなかったもう私多分1時間ぐらいしか配信したことなくて1時間半とか初めて3時間ぐらい配信したんですけどなんか意外と意外と早く過ぎて。抱きもしなくもない感じですね。感じそうですね。いや確かにいつもはよりはもう長い時間でしたけど、なんか意外と何気に何気に過ぎるというか、ゆうたん全然寝起きがないのはなぜ？え？私さっき結構寝起き。お背景とそう落ちないようにしましためっちゃめっちゃ寝起きが<笑>どこそうですねちょっと待ってくださいホワイトボード今日は六時半まで配信しようかなって思っててゆうたんおはようなやばねむです来てくださってありがとうございます嬉しいそう昨日私私の配信が終わってから結構他の4期とかあの先輩方の配信見てたんですけどみんなすごく背景がカラフルでやっぱイベント感あってよかったです。あれ
なんて書けばいいのかわかんない同時間配信ぶそうですよねあの急にいっぱいみんな同じ時間にやるとなんかだか DD にはきついみたいなのがたくさん聞こえるまで。寝起きではあるんですけど<笑>ドキできたできたあ,あオッケー反射してるけど今日の夜は今日の夜なんか予定があってギリギリ配信できるかできないかできできそうそうなんですよねその配信できるかわからなくて。できるかなーって感じなんですけどできたら多分ちょっとギリギリの時間になるかな7時半とかに帰ってこれれば<笑>うんもう決まったら予約入れますそうできるかなーできるようになったらすぐに連絡チャットちょうだいすぐにチャットしますそうで昨日あの私なんか他の子を見てたらタイムステーブルみたいなのをプロフィールの上に書いててどこにやるんだろう<笑>そうあっちにそれをちょっとそう<笑>うん、だから私ちょっと昨日よくわからないところ合ってるかわからないところにおお何おおそうそうあなたあなたありがとうございますそうなんかいろいろ書いてる場所があってなんか私できてたのかな<笑>ありがとうございますはいされてました私昨日の夜に明日は明日は朝5時から配信します夜はできたら連絡しますみたいなのを書いたんですけど見えてるのかなでも見えどこに反映されるのかはちょっと分からなくてなんか調べたんですけどちょっと分からなくて<笑>ちょっと今日誰かに聞こうと思います<笑>固定コメントなんか私のプロフィールみたいな私があのほらあの誕生日1月21日みたいなみたいなのが書いてある上になんかタイムテーブルとか書けるところがあってどこなんだろうと思ってそこに書いちゃうんだそう他の子がそうやって書いてたからあいいなと思ってでもちょっと<笑>どこからやるんだろうっていう感じです
そう昨日の学校が昨日昨日か昨日が5時間プラス時間割なんですけど5時間5教あ五5時間五教科と体育あにおわせよあにおわせよちょうむあちみえよきのうが五教科と五教科とシャトルランだったんですよ昨日の教科がだからもう眠くて眠くて得意なそう体育は得意だから好きなんですけどハローハローそうたとしてもシャトルランですよ五教科の時ってただでさえ眠いのになんでそこにまたそう火曜日じ大変な時間割でした今年配信終わってから塾行ってきたんだってそうなんですよ塾行って理科勉強してきました電流電圧の勉強皆さん覚えてらっしゃるのかなあの電流電圧の勉強したんですけどまあ難しくて私苦手なんですよねそこの単元が。この年になると体育なんて言葉使わないかなありがとう言うた<笑>ありがとういやこちらこそいや本当にそう電流電圧が難しくてなんかオームの法則とか覚えてますかそうなんかなんだっけオームイコール I 分の V みたいなゆうたはどちらかというと文系理系多分文系ですねあ名前だけは覚えてるすごい私全然分かんなかったフレミングの法則あこれ三本指のこういう力電流みたいなこういうこういうやつ左手なんでしたっけ懐かしいそうちょっと前にやったことなのに何だったっけってだいぶなっちゃってあすごいめちゃくちゃタイムリーなコメント<笑>ありがとうおおわあ上がったありがとうございますわあありがとうございます私は英語と音楽以外ダメですえでも映画と音楽って気もすごい私音楽音楽聴くのは好きなんですけどねなんか最初の最初の授業でなんかこの曲は何を表しているでしょうみたいな曲があったんですよでそれでなんかその曲はなんかすごく平和を表している曲だったんですけど私なんか全然わかんなくて「春の穏やかな曲」とか書いてもうみんなわかってるのに何でわかってたんだろうちょっとうんなかなかね曲を聴くことは好きなんですけどやっぱりなんかすごい「春どこ春どこ<笑>春どこ流れたら私一発。大人になるとオウムの法則とか使えませんけどねそうですよ音そうですよねオウムの法則使ってるの聞いたことない僕は俺は地理が得意歴史もまあまあ得意おおすごい踊り出すでしょそうですねあるいやそうです流れないかなゆうたんは j p o p 聞く聞きますちょっとポンコツなゆうたんでしたちょっとポンコツなゆうたんが好きだでした高橋の法則を勉強し確かに高橋の法則だったらこれからもあの使う機会があるかもしれない
じゃないですか多分理科数学で使っ習った法則公式は大人になって何一つ使ったことない<笑>確かにあんまりうんでも割引の問題とかなんかこの商品を 80% 引きで買いましたみたいなのは使うかもですよね多分どんなの聞くのどんなの聞くのでも最近はずっと NGT の曲かななんかなんかよく検索してなんか元気ななんか私よく音楽の音楽のなんて言うんですか流す機会があるんですよあの家に「音楽かけて」って言うと音楽をかけてくれる機会があってそのそれに向かってあの朝の朝の j p o p かけてとか言って聞いてますね<笑>そうそういう音楽をかけてくれる機会そしてたまに気温を教えてくれる今日の気温は今日は摂氏18度みたいな何度だろう分かんないけど。それで音楽流してるんですけどでも私うん何でも聞くっちゃ何でも聞くんですよね洋楽も好きでかけてますねだいぶ前にあの l i n e ミュージックさんであの能登半島自身応援ソングを NGT NCT48 が選ぶ応援ソングみたいなのを l i n e ミュージックさんであのや,らやらせていただいた時に私あの「ファイトソング」っていう歌を選んだんですけどそれ選んでいただいて結構結構昔の話になっちゃったんですけどその時に実は選んでいただいたんですよ。それをずっっっっとと言ててなかったってことに最近気づきました中学生までの勉強は直接は使わないけど生活の基礎になっているのは確かそうですよね頑張りますこれからもお,お勉強洋楽ってどんなの洋楽うんおしゃれな感じのから最近の曲とかうーんでも何なんだろうな可愛い洋楽とか調べて聴いてますね私好きな音楽をあのスマホのメモ機能に書いて記録して後で「あこの曲好きだ」と思って流すのをよくやってるんですよねあの日本語の曲だったら覚えれるんですけど英語の曲だと「あれなんだっけこの,この題名は」ってなっちゃうからそれでやってます曲名曲名やっとくと「あれこれどんな曲だったっけ?」ってなっても「ああこれか」ってなって分かるようになるから。韓国系は聞きますか例えば「ルセラフィム」や「ケプレラ」からとかあルセラフィムさんとかアイブさんとか結構最近の方いっぱい聞きますトワイスさんとか私 k p o p も好きで結構何でも好きになっちゃうけどそうなんですよねいい MV がいいですよね見てて。トワイスさんのフィールスペシャルが大好きですいい歌なんですめちゃくちゃ音楽性広いね
<笑>何でも好きになっちゃう DD なんですけどね<笑>でも本当にいい曲がなんこの世界にはこの世界にはっていうかいい曲がたくさんあるからなんかなんかいい曲交流会みたいなの開きたいですよねなんか自分じゃ気づかない曲があるからあの今度ぜひ少女時代は少女時代えっと何の曲でしたっけえっと聞,聞くのはあります有名な曲は聞きますでも詳しくは知らないからでもレジェンドなのですごいですよね素晴らしいぜひあのメールの返信とかであのおすすめの曲を教えていただきたいです最近新しい曲を探しに行ってないからあの新しい曲知りたいですね自分はねいい曲聴くとギターギターすごいいやーすごいですね練習中ではあるのですがやっぱ難しいですよねそういい曲あれですねさほちゃんが毎年、ま、毎年じゃない毎月毎月 l i n e ュージックさんで今月の今月の曲みたいな感じでいつもやってるからそこから曲え新しい曲探してみようかなって思いますね k p o p 聴いて振りコピしたくなったりしますかしますねいやでもなんか動画とかいっぱいあるじゃないですかダンスプラクティス動画とか解説動画とかそれ見て覚えたり私よくやるのが動画何回も見てるとあフォーティエイトグループさんでもそうなんですけどあのやっぱり動画覚えてるとそのまま覚えちゃってずっと反転して覚えちゃうんですよねその画面でこっちに動いてたら私もこっちに動いちゃうから。実際はこっちに動かなきゃいけないのにそれでなんかなんかさらっとは覚えるんですけどなんかやっぱりしっかり踊るってなるとあーあーどっちだっけ左右ってなっちゃうから4期生の公演 DMM で見れるの今知ったあそうなんですよ昨日から昨日おととい昨日かなからなんか見れるようになったらしくてえぜひ見てくださったら嬉しいです俺楽器はトランペットしかできないえすごいトランペットすごいプップップップップっていいですね楽器楽器すごいポストされてたねあそうなんそうなんだ<笑>そうなんです私もまだ自分で動画見てないからイベントが終わった時とかにまあ見れ見たいですねでもママが「見たい」って言ってたからよかったって思ってそうだった DMM 見に行かなきゃだったわあ思い出してくださいえ嬉しいですありがとうございますそうなんですよあのなんて言うんですかあの生配信んなんて言うんでしたっけその公演をやってる途中最中はその DMM さんで配信がなかったじゃないですかその4期生公演の時はだから私アーカイブ配信もないのかなって思ったら嬉しいです本当にあ生配信そう生配信なってたのか生配信がなかったんですけどよかったです自分がいたたかしがいっちゃんって声入ってたあ,ありがとうございますやった
そうよ土曜日そう四期生公演が久しぶり一ヶ月ぶりぐらいのあの劇場に劇場に出た日だったからそう久しぶりに高志がいっちゃかわいいよって言ってくださってあの嬉しかったですで最初に最初の2曲2曲続けて2曲続けて聴いていただきましたっていうのをやったんですけど「DMM アイカイアーカイブにコール残ると嬉しいよ、ね」あ私も嬉しいですそれみんな嬉しいいいですね「新春」とかも生配信なしのアーカイブ配信だけよあそうなんだ意外とあるんですねいつもの公演じゃないあ<咳>あ,あ<咳>ミュートにしようとしたら<笑>すいませんくしゃみ出ちゃった<笑>。ミュートしようとした。<笑>すいません。おはにゃん。おはにゃんっていいですね。なんか。おはにゃん。おはようございます。グッズ当選の公演イベントはそうだね。あ。そうなんだ。<笑>あ、ちょ、ちょっと、ちょっと。ただいまです。ただいまです。<笑>焦って外カメになるより、そうですよ。今ちょっとけ結,結構こっち側汚くて、あの配信する前ちょっとちょっとさすがに綺麗にしようって。私結構部屋がもうすぐ散らかっちゃって、あの綺麗。綺麗にするスイッチが入った時はい一瞬でもう「綺麗にするぞ」ってやって「うおー」って片付けるんですけどでもやっぱり洋服洋服は何着ようってなった時に100キラキラ星投げましたあありがとうございますありがとうございます嬉しいですありがとうございますイエーイ片付け配信する本当に見せられないぐらい汚くて今今でギリギリ見せられるかなっていうぐらいもう本当に私汚くてあの波があるんですよその部屋の汚さゆうたんどんな部屋アイドルだからピンク一色ゆうたんの部屋でも何気にちょっと結構部屋可愛いくしたくて可愛い感じがモチーフではありますいい見せられるの見せられないですいやーんなんか教科書が新年度になるとあの教科書が散らばるんですよあの私今年から3年生になったんですけどなんか中2の時の教科書をあの取っとくのかとっとかないのか問題があってあのー、あるんですよその問題があのー、そう昔のノートとかを復習の時に必要だけどでも持っとくとすごい量になっちゃうからあーキラキラありがとうございます流れ星あ,ありがとうございますありがとうございますおありがとうございますすごいたくさんあ,ありがとうございますそうだからちょっとどうしどうしたものかと思って他のメンバーの家に遊びに行ったことあるないんですよ
まだ誰もないです行きたいです一人暮らしメンバーとか寂しそうだったらあの全然「行ってあげてもいいんだよ」とか言って本当は私が行きたいだけなんですけど行きたいなって思いますそうですよねそうだから今教科書がだいぶ積み重なってるんですけどどんなお部屋なのか見てみたいよねちょっとじゃあもう本当に綺麗になったら綺麗になった時のお片付け配信みたいな<笑>今年できるようなお部屋になるように頑張りますファンちゃんはミュートして鼻かんだけど隣の部屋でポーさんが配信してたから聞こえたかもって焦ってた<笑>確かに同じ家だからえなんかすごい面白いですね兄弟感がめっちゃ出るのなくはいいな<笑>聞こえてたのかなアンナさんへへ面白い<笑>いいですね<笑>結局昨日の夕飯ママ何作ってくれた昨日はチンジャオロース食べましたチンジャオロースと手羽先とあとなんだ味噌汁チンジャオロースめっちゃ美味しかった手羽先も美味しかった手羽先に,に手羽先をあの塾の前にちょっとちょっと食べてから塾行ったんですけど帰ってきたら「あれなんかそうそうもう家の外までなんかすごくいい香りがもしてたんですよなんか「はこの匂いは」「チンジャオロースにねあれ何入ってたタケノコとタケノコとお肉とピーマンとえあと何入ってたんだろうひき肉うんあっアイスありがとうございます食べたい結構タケノコがあったよねそうなんです今家にタケノコがあって多分ママがいっぱい入れてくれたんだと思うんですけどタケノコめっちゃ美味しかったですサクサクサクサクなんだなんていうのサクサク歯ごたえめっちゃ美味しいもうもうぜひ皆さんに食べていただきたいほど美味しかったあのお日曜日のわあまた上がったありがとうございますありがとうございますうわありがとうございます本当に朝早くから日曜日の昼公演ゆあちゃんにガタファン招待で受付してもらった時たくさんお話できてよかったですはあ,あの時の<笑>あの時のというえー、嬉しいですこちらこそたくさん招待していただいてるみたいなお話をえー、嬉しいです覚えてくださってるのたけのこ食べたのでおしと胃袋お揃い界隈できたよ<笑>いいですねその界隈本当にお揃いだ私私のお腹と同じお腹ですねいや本当に美味しくてあのおかわりしました<笑>おかわりしましたとか言ってそうなんですよあのちょっとちょっと夜遅かったんですけど美味しすぎてまた食べちゃいましたねまだ残ってるのかなちょっとだけ残ってたからゆうたんとじゃんけんできてよかったあ受付の時にいつもこうやってじゃんけん仕様の札持ってってくださってあおうちわか<笑>で全部私負けましたけど<笑>弱すぎた私が今日チンジャオロースにしようかなえ一緒に食べましょう美味しかったなんかチンジャオロースでこんなに美味しいんだと思ってなんかすごく美味しかったんです本当に美味しかったんですっていう三角と丸さんの隣に高島けって店出していいいいですね
<笑>ママにお願いしましょう後ででも私のママあのあれですよねお料理お,お料理とか言って急に急に丁寧感出してて<笑>料理作る時に全部目分量なんですよあのはい火とまあまあ「し」とか言って入れてるからその日によって味付けが変わるかもしれないですなんかすごい慣れてるなって思いながら私私はちょっと普段料理はあんまりしないもんだからあんまりなんて言うんですかなんかそんなそんなそんな目分量でできるほどすごくないんですけどやっぱ母は違うなと思いますよねすごいいっぱいユアたちにご飯作ってきてくれてるからすごいんですよ手際がまマまマ,マなんか英語英語のオンライン会話をしながらご飯作ったりするんですよめぐりゆうたのめぐりはちょっと怖い何を言うんですか私だって多分多分多分目分量でも多分でも家庭科の授業でも結構結構うんちょっと目分量的なところはあしっかり測ってはいるっちゃいるんですけど少々適量とか言われると「こんぐらいじゃねえ」とか言って<笑>入れてるんですけど。そうなんです,すごくないですか英語を話しながら何回も英語を話しながらそれと同時に料理を作るっていうすごすぎますよね<笑>こんぐらいじゃねってなるよねそうですよ大体一緒ですよね多分いやだから私あのスイーツ作りをあんまりできないんですよねでなんか本当はやりたいっちゃやりたいしたまに妹と弟が結構スイーツ作り私に比べたらやるんですけど私はやっぱり食べる専門になってしまいますねなんかスイーツ作りの時ってなんかしっかりとなんかしっかりと何グラムとかそういう決まってるじゃないですかそのそのしスイーツこのこの2グラムが2グラムがその狂わせるじゃないですかそのそのスイーツを。だからそうなんかスイーツとかは特にしっかりきっちりやんないといけないなと思いますよね。ゆうた何作れるえゆうた何作れるんだろう目玉焼き目玉焼きと。目玉焼きと卵焼き卵焼きできるんですよ私卵焼きあの一時期一時期というか一時期お手伝いをしてた時期朝ごはん作るのをお手伝いしてた時に作れるようになったんですけど目玉焼き卵焼きえゆで卵を作ったことないかもしれないでも,も私のママ曰くゆで卵は11分にすると美味しいらしいですちょうど形がちょうどいいらしくてゆうたんがもえもえキュンしてるオムライス食べたいもえもえキュン<笑>卵焼きは甘いの卵焼きは甘いのうーんなんか甘いですね最近は最近は甘いかもしれない今まではそこまでなんかそ甘,甘い甘いあスクランブルエッグは作ったことありますあ,あとなんだっけえっとパンに卵を浸して焼くやつなんて言うんでしたっけなんだっけ
あ白だし入れた卵焼き美味しいですよねあフレンチトーストかもしれないあフレンチトーストだ多分もうはるか昔に作った記憶があるかもなんかパン屋さんにあのパンの耳っていうのがなんかすごい10円とか100円100円10円とかで売られていてそうなんですよパン本当にパンの耳だけ多分サンドイッチとか作る時に練ったあまりの耳のところだと思うんですけどそれが美味しくて結構個人的には結構好きなんですけどだからそれをそれを卵につけてあの食べましたね美味しいんですよ美味しいしんですよいよいよのお料理配信みたいなあの1号機のママが買ってきてくれたのであのいちごスイーツ作りとかいつかいつだろう明日とかちょっとできたらいいなって思ってるんですけど大丈夫かな私料理すごく久々なんだけどパンの耳を刻んでパンプパンパンプリングにしても美味しいよねパンプリングプディングすごい美味しそうあらやだいちごとかアイドルみたいはあもうすごい私家族みたいないじり方してくる<笑>まママみたいなじまじママでしたもんママゆで卵はレンジを使ったらダメよレンジが五種五輪種になるあそうそうなんですかゆで卵レンジえなんか使いそうちゃ使いそうで怖いっすスータンスイーツも入ってほしいいやいいですよねちょっとでも浮かないかな私ちょっと可愛く寝坊したあ来てくださってありがとうございます卵爆発するよそうなんですかゆで卵へえやばいっすねそれはえあそうなんだあ私一人暮らしとかやったらなったらやりそうですねそれ五輪中やだ五輪中とか言って五輪中もう五輪中ありがとうございます恥ずかしい恥ずかしたかしいみゆみゆみたいにカフェ巡りしないとねあみゆみゆさんいつもかわいい本当にかわいいですあこの前のインスタの投稿でいちごのパフェパフェみたいないちごのパフェみたいなのをあげてらっしゃってみゆみゆさんもかわいいしいちごもかわいいしかわいいかわいいでも画面が可愛かったです本当に本当におしゃれでみゆみゆさんの爪変わりましたよね変わったあれでもだいぶ前なのかなめっちゃ可愛くてみゆみゆさんは自分のうちでもスイーツ作ってたりそうですよねあのオーディションショールームイベントの時にあの作ってらっしゃって何作ってらっしゃったんだっけえっとそうそれを4期生でそうビスのの時に何なら伝えといてあげようかあえぜひぜひお願いしますえゆうたんを巨大パフェチャレンジしてくれると多分そっち側なんですよね私は。
腹すいた。何、なんか。え、これ。これ。パフェ。違うマロとマロと焼きそば<笑>キャプテン前にポポ焼き作っててそれ真似して作ったことポポ焼きすごいえー、っとえー、っとえー、っとすごいママが焼きそばのプレート持ってきてくれた。私パフェとか可愛いの想像したらめっちゃ焼きそばだと<笑>誰だ返信で焼きそば書いたの<笑>誰か書いてくださったのかな焼きそばすごい目の前に今でっかいなんて言うんだろう焼肉する時のプレートみたいなのがあるんですけど今そう今あの言ってないんですけどもうめっちゃお腹空すいてて私朝めっちゃお腹空すいちゃう人なんですけどやったいつまでもそばにいるよっていうメッセージそういうことかもしれないですすごいすごいいいいい言葉です焼きそば焼きそばなんて久しく食べてないですね料理乗ってないの多分作るえそういうこともぐもぐ配信までちょっといけるかわからないぐらいのことなんですけど朝ごはん作ります多分作あ作ります朝から焼きそばそうですね朝から焼きそば高島家には朝思いとかそういうのないんですよねちょっと<笑>ない焼きそばの具は何入ってるあた多分今から作る自分で作るってこと多分それですえーってすごいなんかキャンプみたいなんかキャンプキャンプの時キャンプ私よくしてるというかしてたしてるんですけどその時に朝ごはんキャンプの日の朝ごはんとかに焼きそば作るんですけど思い出しますうおーうおーこれは一体どうやってええキャンプ部入れるじゃんえぜひぜひ入りたいんですキャンプ部おおあああなたありがとうございますきれいどうぞどうぞあありがとうございますあありがとうございます皆様あばばばばばごめんなさいごめんなさいにんじんきたールームが違うあおちゃんあおちゃんそれじゃあ料理配信レッツゴーえ食べれるとこまでいけるかな私これ焼きそばって何分ぐらいかかるんですか10分ぐらい10分とか手際よければトップテイありがとうございます本当に3分クッキング3分クッキング何うんシェフの気まぐれ焼きそばです。そうです。本当の本当の気まぐれ。え、これどうやったら映るんだろう。うん。これどうやったら消えるんだろう。え。<笑>え、見えてない。見えてる。見えてない。えどうしようこれあちょっと切ります
人参を今切っていますえ人参ってどんな形いちょう切りあ丸く<笑>失礼いたしましたええ待って切り方がわかるえこうこう切れました。人参を干し語りはすごい。えー、すごい。えー、ちょっとちょっと。え、に？焼きそばえー、ちょっと一旦切ってみます。音は音は聞こえてるんですかねこれ。てるかもしれない。き今人参おできた。あでもほえこれってこれ焼きそば？えマジ作るのマジ作ります。手元を映したいけどどうやったらいいんだろうこれ。人参見えてるこれですうさぎさんが食べやすい大きさで<笑>それですねこれです私の人参もっと細く<笑>確かにえー、これどうやったらいいんだろうこれえー、もっと細くできるかな半分とかに切ればえー、これ手元移したいどうしたらいいんだろう。ゴープロみたいな。このくらい。このくらいなのかな。多分できてます。できてると信じて。作ってまいります。そう、そう、ちょっと。うわー、すごい。手元映せないかな、これ。こんなに大変だと思わなかった。すごい。お。できた。<笑>すごいまさか今日。焼きそばを作るなんて<笑>。ゆうたんが料理してるか感動しないでください<笑>。本当に。三本。人参生でもいける。食べれるかな。美<笑>味しい。自分の配信なのに、そうだにしない配信。うん。何か。お料理配信。できたらいいなと思っていたんですけど。本当にできるかな。ってないこれどうやったら手元もう外から見しちゃうとか<笑>多分いわゆるも皆さん人参の方が興味あると思うから角度がおこれって映っていいのかなこのおう分かったえどうなんだろうエプロンどうなんだろうえこれ人参で全部使う人参でかいのそのちょっとワイルドな人参多
分家庭科で切り方習ったんだろうけどちょっとよくわからないから家庭科の先生ごめんなさいです本当に。字多すぎえこれヘプロンありがとうあーすごい一気に料理してる感出たできただから焼きそば作る配信始めた<笑>た確かにえちょっとでき,できるかな焼きそばえっオッケーこういうこと<笑>エプロンあすごいなんか手際がいいような音がしませんか、うん、薄めに切れば火の通り早いのあ薄めにじゃあそうしようあ危ない<咳>あーすごい料理してる。画面見ながら切らない。あ、はい。集中します。よいしょ。あ、腕まくる。確かに。あ、すごいすごい、なんか上手な人みたい。私にしたらおはようございます今朝ごはんのあ朝ごはんのえっと焼きそばを作っていますもし家庭科の先生見てたら減点されてたりしそう確かにこれ完全に減点されちゃうやつ<笑>高島高島猫の手ができていないって,って言われちゃいますね朝から焼きそばいいんでいいですよぜひ皆様もぜひ何か朝ごはんに困っているようなのであれば一緒に焼きそば食べませんか<笑>誘うっていうよっそう猫の手でねしっかり切っていきたいと思いますでも猫の手ってなかなか何気に難しいと思いますよ、ね、意識だいぶ意識しないと猫の手ってできないから OKOK あいい,いい感じかもしれないあすごいこの薄さなんて素晴らしくないですかこれ素晴らしいですよ多分オッケーです人参人参完成人参が完成しましたこれうましうましです。人参のここ、ヘタの部分が余っちゃったね。切ります。オッケー、できた。できました。いつも通りプロテイン飲んだ後、納豆メカブキムチ卵かけご飯食べようかな。最高ですね。あ、私もいいですよね。え、ちょっと。
人参切れましたちょっと<笑>人参切れましたなんか多くない絶対多い気がしてきたんですけど人参できたえでもこれ5人分私分できた人参ありがとう。よし。いい、いい感じじゃないですか。よいしょ。炒める。あ。もうもう。オリーブオイルを。ここえこのぐらい。今オリーブオイルを。鉄板。これなんで鉄板。鉄板にのせて。ええもう。わさっと。わさっと。うわー。<笑>わあすごいすごいすごいすごいゆうが料理してるこうやって大丈夫かな映ってないけどまあこ,こちらで今人参を炒めておりますえちぎるあこれキャベツこれどのくらい一口サイズ。どのくらい。おお、さあ。ええー、キャベツってどうやって切るの。どうからないんです。ざく切りに。乱切り。家族全員分作ってるのかなえあ家族全員分だったこれ私が自分で全部食べれるかと思ってたらできたお父さんの弁当になるのかこれは<笑>はあ上がったありがとうございますありがとうございますああゆうの朝ごはんと弟のお弁当でしたキャベツは手でちぎってもいい手でちぎってもいいのかあでも怖いちょっとなんか料理っぽく早いあすごいなんかすごいですね料理してる感うんうんおお手際がいいんじゃないでしょうかもうやべ、やべている音がする。すごい、こうやって。うん、今は。レタス、キャベツを切っています。何も始まってないけど。
自分を励ますっていうお腹空いてきた私もめっちゃお腹空いてきましたずっとずっとお腹空いてたけどよいしょレタス完成ですキャベツえキャベツ<笑>キャベツ完成ね<笑><笑>キャベツ完成で<笑>えっとえすごいえ避けてきてるまだ寝起きなのでもよく間違えませんあすごいえ聞こえてるのかなこの音はすごく聞こえてすごいあっあー足しか見えない<笑>見えてない見えてないあー見えたあっにんじんにんじんにんじんにんじんにんじんにんじんあこれはこの次はこれこれえりんぎえりんぎじゃん大好きなリンお母さんもこれ次これキャベレッレタスキャベツキャベツ<笑>キャベキャベツを入れます公開に。ほうほうほうほうわあ美味しそうあいいんじゃないでしょうかあこれこのキャベツがしなしなになってくると美味しいですしなしなになあれあれそしてここで私の大好きなエリンギエリンギですもう本当に大好きエリンギすごいすごいえこれ全部これはえっとスライスですか。斜め斜め。わあ美味しそう。わあ美味しそうエリンギだ。エリンギだ。ほいほいほい。いいいいんじゃないでしょうか。最高ですね。皆さんどうですか。これ家庭によって違うので全員一緒？全員一緒のやつ？いやあ、美味しそう。行きました。今焼きそば作ってもテロップとかでも入れた方がいいのかな。確かに何をやってるんだかもしれない。よいしょ。よいしょ。だんだんなんかすごい見た目ではすごく完成してきてますエリンギマイだけぶなしめです<笑>ちょっとテロップご飯のえっと焼きそばできました。ありがとうございます。できたできたできた。よいしょ。えー、すごい。美味しそう。キャベツがしなしなになってきた
なんかしなしなって言うとしそしなみたいなおお美味しそうっすねそうでございますこれすごくのご飯は何なんですか？私は焼きそばなんですが。え、これは？いや焼きそばも入れていいのかな？え、これお野菜入れた後は焼きそば？もう？え、でもまだだし。味付け？ひき肉一口味見を味見味何もついてないけどうんおいしいひき肉ひいておりやすいおおだから最後ってことまだえまだ今おっおっ<笑>さハサミがハサミあれほうほうほうそれさすがママで分量今外であの今って合図してくれてるんですけどすごい全然わからない量があでもえでもすごい焼きそばになってきたえっな量でオッケーだそうですひき肉は。皆さんぜひあのひき肉作るときはあのひき肉がもし好きな方は多くてお腹いっぱいだなっていう方はちょっと少なめで作るとあのいいんじゃないでしょうかという結構量ある多分5人分もありますから多分、ね、みんな食べるからうちの家族。あすごくいい感じですえめっちゃ美味しそうそうなんか料理っていいたくさん食べれるしおおえちょっと見せたいあどうどうどうどうでしょう。すごく美味しそうじゃないですか。あ見えました。ありがとう。これは完成？麺入れて、麺,麺を入れます。
ますはいえこれほぐしてからとかあるえないからはい入れました2個目はいはいおうおうおうえこれこぼれなくな水をえ入れるおお焼きそばには水を入れる麺をほぐすえなんかすごい固まってる麺がえ<笑>えちょっとちょっとえー、これはどうどうするどうするものなんだこれは<笑>え固まってえー、これこれ固まってるずっとどうしたらいいんだろうこれ今ほぐしてるんです出来上がって終了みたいな感じ確かにちょっと食べるところまで一口ぐらい食べれるかな。マレンジあ,あ、延長ないあ、ほぐれてきた、ほぐれてきたあ、ほぐれてきました、麺が多分ほぐしてからなんかお水お水のとこに浸したらできましたあ、すごい麺っぽくなったチンしてからるああ今日はなんだ簡易バージョン的な絶対ほぐしてからじゃないとえ今ほぐしてもいいのかなえこれえな,なかなかあでもあれだな出てきたあれきた火が通っておーおーおーおおいいんじゃないかなおおすごいすごいおいい感じですすごい焼きそば感が出てきたかもしれないうんうんおいしいおいしい<笑>よしよしよしか完成ですよもう皆さんあれ開かないあれサミー行かしてよしよし行きますよせーのおおおおおすごいすごいせーせーのほうほうほうおいしそうラスト一袋せーのおーすごいこれ混ぜたらもう完成じゃないですか混ぜますあおーすごいすごいあ焼きそばの匂いがする焼きそばだあすごいすごいすごいあのちゃんとイメージする焼きそばができましたえすご
いすごいすごい美味しそう,うわあえ美味しそうですめちゃくちゃですねわすごいもう焼きそばの匂い屋台みたいキャンプだキャンプできましたできた完成えすごい完成完成いやー美味しそううんーとこれはまな板にのっけて食べるのかなあこれどこでだできましたえこれ映ってよいしょほうほうほうあえすごい最初お無事美味しそうな美味しそうなものがあえすごく美味しそうですあ目玉焼きあーあーですね皆さんですねあー美味しそう。焼きそばはいくらですか。皆さん一緒に食べましょう。えー、すごい。美味しそう。えー、美味しそう、ちょっと。お腹すいた。私にも料理ができるんだ。頑張れば。料理ができる。えー、すごいあじみしようえいいかなちょっとえ食べちゃおうかなあじゃ保温にするのかなもうえちょっと食べちゃおうかなえちょっと待ってどうしようこれ時間<笑>私味見担当なんで料理ならすごい湯気食べたい。食べたい、食べたい。ほう。こっち、こっち、こっちか。うん。イエーイ。美味しそう。あ。<笑>ソースも入れるんだここえここえここにもワーとは待って画面に見えてなかったちょっと見えてるもんだと思って話したえちょっとちょっとこれ適量適量適量あでももう適量つってもなかったうわんすごいまだ準備しなくてよかったえあそうじゃん入れちゃったよいしょよいしょいいいいですねいいですねいいよいいよでソース入れたら混ぜてうんうんえもうこれを持って完成これで持っていい盛りますわあ美味しそうエリンギもピュアの好きなものがいっぱい入ってるどう,どうでしょうふいーえ美おいしいおいしそうマジかおいしそうこれあすごいうおーよし完成ですえ、もう最高ちょっとどうしよう画面こっちかくす
どうでしょう、うん、これもパチパチですイエーイ美味しそうなのができましたおめっちゃ美味しそうちょっとちょっと食べていい食べていいいただきますうおいただきますあーうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうおいしいです久しぶりに食べたおほほおいしいもう絶対配信終わった後ももう一回食べるんだから。めっちゃ美味しいいやこれ皆さんもぜひ朝ごはんにブレッドの全部食べちゃう食べちゃうかもこれ配信の後に食べるちょっとじゃあヒラエスと一口だけ食べてもらってうんねえゆうたんお腹かすいたもん。入れますかはーいまたかしー<笑>またかしーはーい<笑>わーですいやーあー美味しい本当に食べてもらいたいぐらい美味しいじゃあ後で配信の後に3杯食べます<笑>食べたい美味しいいや幸せな配信でした本当にありがとうございますあでは誕生日誕生日させてもらいますきます。お。きます。十<笑>三位。レクイエムさん、ありがとうございます。十二位、たくさん、ありがとうございます。十一位、ピーメガネさん、ありがとうございます。十位、なおこちゃん、ありがとうございます。九位、おじゃさん、ありがとうございます。8位、さけこういちさん、ありがとうございます。7位、オクタゴンさん、ありがとうございます。6位、マーチさん、ありがとうございます。
。五位、イチョールさん、ありがとうございます。四位、フォワードカズさん。F. W. フォワードでいいんだかな。いいんですよね。四位、フォワードカズさん。おい。順位が変わった。ちょっと待って待って待ってどどどどどどど。なんだ気持ちわったくだめ。五位からですね。五位イチョールさんありがとうございます。四位ケロちゃんさんありがとうございます。三位。でくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでくでじゃん。フォワードカズさんありがとうございます。2位、でけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけで途中から焼きそばを急に作るっていう<笑>。そう、名前変えてみました。そうですよね。ちょっとだけ。ありがとうございます。本当に。はい、ぜひ朝から。ちょっと皆さんも。明日の朝はぜひ。あの焼きそばを。あの食べて。みてはいかがでしょうか。<笑>はい。美味しいです。本当に。はい。ぜひ。ではでは今日の配信はここで終了ですねはい家族全員喜ぶね<笑>そうです今の喜んでくれてるます腹減ってきたそうですよねぜひ皆さんお話えおは朝ごはん食べてくださいあキャッチフレーズあどうどうしようキャッチフレーズしようか私が「私は誰?」と聞いたら「You are you are」って言ってくださいお願いしますいきますはい私は誰 ?You are you areYes I am you are ありがとうございますユニコーンに乗って新潟から世界へ羽ばたきます新潟県出身最年少14歳のゆうたんこと高島ゆうですよろしくお願いしますゆうたんが一番可愛いよ。たかしが一番可愛いよ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ああ、嬉しい。ありがとうございます。焼きそばも可愛いよ。<笑>すごい。斬新。ありがとうございます。たかしが。一番可愛い。<笑>ありがとうございます。じゃあ。えっと、配信の後は。えっと、焼きそばを食べて。学校に行って。きたいと思います。毎日言ってるからスムーズに言えるようになってるいや皆さんがいつも言ってくださるからだんだんちゃんと言えるようにかまずに<笑>言えるようになってきましたありがとうございます本当にでは頑張りますいってらっしゃい行ってきますバイバイありがとうございました